Readings from SS Class 9 Science Unit 3 Fluids Part 3 Atmospheric Pressure Lesson la ungalku learning objectives are define pressure in terms of weight explain the variation of pressure with respect to depth in a fluid learn the fact that liquid exerts an upward force on objects immersed in it calculate the density of a liquid when pressure and altitude are given Learn the formula for finding the relative density of an object and apply the same. Understand the behavior of floating bodies. You will be learning objectives. In the QR code link, ICT corner link in the description box. ICT corner link in the description box. You will be able to do activity very interesting. You will be able to do this. In the unit guide in the description box. You will be able to answer the topic. You will be able to answer one word questions. You will be able to answer the question. You will be able to answer the question. लेसन लर टोटल आप उंगल के ये एट टॉपिक्स कुर्त्र कांगे थ्रस्ट एंड प्रेशर फर्स्ट वीडियो पाते हों प्रेशर इन फ्लुइड्स पोने वीडियो पाते हों इप्पन ने की थर्ड टॉपिक आय रखा कुड़िया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ग्रेडा पाक अपरों कॉन्सेप्ट मैप फ्लुइड्स फ्लुइड्स अब दिन सुना लिक्विड एंड गैस अब अंदर कॉमन नेम ऑफ फ्लुइड्स अब दिन सुन लो ये लोग अंदर प्रेशर इन फ्लुइड अब दिन ग्रह दिला इन द प्रेशर अंदर लिक्विड ला ये पड़ी इरुकुम अब दिन ग्रह दा पोना वीडियो ला पातो इन द वीडियो ला प्रेशर अंदर गैस ला ये पड़ी इरुकुम � Atmospheric pressure, earth is surrounded by a layer of air up to certain height nearly 300 km and this layer of air around the earth is called atmospheric of the earth. In the earth sutti or layer irukke, and the layer vandu 300 km varikkeun irukke. Apon the layer of air around the earth, earth sutti irukke kudiyya and the air vandu 300 km varikkeun irukke nini sollera ngalaya. Adha adha nama enna nini sollera atmosphere of the earth avdi nini sollera. Ipa air enna pannu nini sollera, adhu vandu oru space occupy pannu adhu kui weight irukkum avdi nini sollera. Ipa yeb oru sengal eidutthi pindu 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 e
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அப்படின்னு கேட்டால் பாரோமீட்டர் பொதுவாக நம்ம வந்து பிபி செக் பண்ணுவோம் டாக்டர்கிட்ட போனோம்னு சொன்னோம் அப்போ அதை மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என் மெர்க்குரி பாரோமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு டிசைன்டு பை என் இட்டாலியன் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டோரி செல்லி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் கிளாஸ் ட்யூப் க்ளோஸ்டு ஆக்ட் ஒன் எண்ட் ஓப்பன் ஆக்ட் த அதர் எண்ட் ஃபில்டு வித் மெர்க்குரி அண்ட் டேர்ன் அப்சைட் டவுன் இன்ட்ரூ ஏ கண்டெய்னர் ஆஃப் மெர்க்குரி இப்போ இந்த டாரி செல்லிங்கிற இந்த சயின்டிஸ்ட்டு தான் இந்த பா மெர்க்குரி பாரோமீட்டரை அவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டப்பில் வந்து மெர்க்குரி வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பை எடுத்துகிட்டு அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து மெர்க்குரியை வந்து நல்லா ஃபில் பண்ணி ஒரு கட்டவரில் வச்சு மூடிட்டு அதை மெதுவாக கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே அப்சைட் டவுன் அப்படின்னு சொன்னால் தலைகீழ கொண்டு வந்து இங்கே கவுத்திடுவாங்க கவுத்தின உடனே இப்போ ஆல்ரெடி வந்து மெர்க்குரி இருக்குது இதுலேயும் வந்து மெர்க்குரி இருக்குது அப்படி கவுத்தின உடனே இங்கே ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்த மெர்க்குரி வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் குறைய ஆரம்பித்தோன்னே அப்போ மேலே வந்து ஒன்றுமே இந்த இடத்த இந்த கேப்பில் வந்து இருக்காது அப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் மெர்க்குரி இந்த லெவலில் இருந்துச்சுன்னா இந் இந்த மெர்க்குரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி வந்து இப்படி கீழே இறங்குறதுனால இந்த லெவல் வந்து கொஞ்சம் மெர்க்குரி லெவல் வந்து இந்த இடம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே திஸ் இஸ் டன் பை க்ளோசிங் ஓப்பன் end of the mercury filled tube with the thumb and then opening it after immersing it into a trough of mercury mercury ulle vacha piragu nama katta varla eduthiralam appdinu solranga ipo adukana picture inge kuduthirukanga inda tub la mercury eduthirukanga test tube la mercury eduthu katta varla vechi moodi idu ulle kondu vandu vittirranga vitta odane inge full ah irundha mercury vandu ipdi keela koraiya aarambikum appa inge level vandu increase aaga aarambikudhu appdinu solranga appa inda level inda level la irundhu idu varaikum measure panni paakumbodhu உங்களுக்கு 760 சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர்னு ரீடிங்ஸ் வந்து காட்டுது பாரோமீட்டர் ஒர்க்ஸ் பை பேலன்சிங் த மெர்க்குரி இன் கிளாஸ் ட்யூப் அகேன்ஸ்ட் த அவுட் சைடு ஏர் ப்ரெஷர் அப்போ பாரோமீட்டர் வந்து எப்படி ஒர் பாரோமீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ப்ரெஷரோட அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த டப்பில் வந்து இப்படி நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே உள்ள வந்து ஏர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மெர்க்குரி வந்து லெவல் வந்து மேலே ஏறும் அப்போ அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இப்படி தானே அந்த இடத்துல வந்து கேப் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து இந்த இடம் வந்து நம்ம வேக்காம்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால இது உள்ளே ஏறி 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 இப்போ இந்த லெவலுக்கு உள்ளே போய்டும் இப்போ நாளைக்கு வந்து ப்ரெஷர் அவுட் சைடு ஏர் ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இது வந்து இப்போ கீழே இறங்கிடும் அப்போ ஒரிஜினல் இங்கே இருந்து இப்படி கீழே இறங்கிடும் அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய வேக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் ஏர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் இட் புஷஸ் மோர் ஆஃப் த மெர்க்குரி அப் இன் டு த டப் அண்ட் இஃப் த ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் மோர் ஆஃப் த மெர்க்குரி ட்ரெயின்ஸ் ஃப்ரம் த டியூப் அப்போ ஏர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த டியூப் உள்ளே வந்து மெர்க்குரி உள்ளே ஏறும் ஏர் ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மெர்க்குரி வந்து அந்த டியூப்பை விட்டு வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வெளியில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஒன்றும் ஏர் ஒன்றும் ட்ராப் ஆகி உள்ளே இல்லை ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக தான் மெர்க்குரியை வச்சு கவுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல காற்று இல்லை அப்போ அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க வெற்றிடம் வேக்கம் அப்படிங்கிற வே நேமை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு இடத்துல வேக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் வெளியில் அட்மாஸ்பியரை குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மெர்க்குரி லெவல் கீழே இறங்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த வேக்கம் வந்து ப்ரெஷரை கொடுத்தா கீழே அனுப்புதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வேக்கம் வந்து கேன் நாட் எக்ஸட் எனி ப்ரெஷர் எல்லாமே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்னால தான் இந்த டாரிசலி பாரோமீட்டரில் இவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம லேப் இந்த மாதிரி வெதர் ஸ்டேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த லெவல் ஆஃப் மெர்க்குரியை வச்சு தான் இந்த டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய லெவல் ஆஃப் மெர்க்குரியை வச்சு தான் நம்ம ஏர் ப்ரெஷரை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிப்பிக்கல் டே அட் சி லெவல் த ஹைட் ஆஃப் த மெர்க்குரி காலம் இஸ் செவன் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஒரு
அதை தான் இன்றைக்கி வந்து அவங்க அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி வந்து கொடுத்ததுனால நம்ம ப்ரெஷர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ரெஷருக்கான ஃபார்முலா நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் பி ஈக்குவல் டு ஹச்சு ரோ ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஹச்சு அப்படிங்கிறது அந்த ஹைட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க செவன் சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர் அதை மீட்டராக மாற்றுறதுக்காக தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணுவோம் அதனால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கிராவிட்டி எர்த்தோட கிராவிட்டி வந்து நைன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு மீட்டர் பெர் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒரு <laughs> நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அப்போ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பார் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பிரஸிங் த வேல்யூ இன் கிலோ பாஸ்கல் கிவ்ஸ் இப்போ இதை நம்ம கிலோ பாஸ்கலில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் சொன்னால் இந்த டென் பவர் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் டென் பவர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இந்த நம்பரை வந்து டென் பவர் டூவால் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த டெசிமல் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த டென் பவர் த்ரீன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தௌசண்ட் அதை வந்து நம்ம கிலோ கேங்கிற வேர்டில் போடுறோம் அதை தான் கிலோ பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆன் ஈச் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு மீட்டர் லென்த் இருக்கணும் ஒரு மீட்டர் வந்து பிரெத்து இருக்கணும் எல்லாமே ஒன் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமாங்கிறதுக்காக ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க என் மெர்க்குரி பாரோமீட்டர் இன் என் ஃபிசிக்ஸ் லேப் ஷோஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர் வெர்டிக்கல் காலம் ஆஃப் மெர்க்குரி இப்போ ஃபிசிக்ஸ் லேபில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெர்க்குரி வந்து இப்படி நம்ம டாரி செல்லி இது வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த மெர்க்குரியோட இந்த மட்டத்திலிருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்ப நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பாஸ்கல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க கிராவிட்டி வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஹச் ரோ ஜி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ மில்லிமீட்டரில் இருக்கிறதுனால மீட்டராக மாற்றணும்னா தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணுவோம் அதனால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு போடுறோம் ரோ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸையும் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண இது வரும் இந்த நம்பரை செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து ஒன் டூ இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து ஒன் அப்போ டோட்டலாக த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே ரைட் சைட்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு தள்ளி இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வைப்போம் அப்படி பாயிண்ட் வச்சு எழுதிட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு போகிறோம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கீழே வரும்போது தௌசண்ட்னு வரும் இப்போ தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே மூவ் ஆகும் அப்போ நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் பேஸ்கல் அப்போ இதோட ஆன்சரை விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சப்போஸ் நம்ம பாரில் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னு சொன்னால் இதை வந்து டென் பவர் ஃபைவ்னு மாற்றணும் அப்போ இதை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணோன்னா இதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ இதை டென்னால் டிவைட் பண்ணோன்னா இந்த பாயிண்ட் இங்கே மூவ் ஆகும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் இந்த டென் பவர் ஃபோரும் டென் பவர் ஒன்னும் சேர்ந்து டென் பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து காஜ் ப்ரெஷர் அண்ட் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வி யூஸ் இட் வி டோன்ட் ஈவன் ரியலைஸ் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் 
பெர்ஃபெக்ட் வேக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ ரெஃபரன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இப்போ அப்சல்யூட்டுன்னு சொன்னால் அதாவது ஜீரோ ரெஃபரன்ஸை வந்து பெர்ஃபெக்ட் வேக்கமுக்கு அகேன்ஸ்டாக எடுக்கிறாங்க காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியருக்கு ப்ரெஷருக்கு அகேன்ஸ்டாக இதை வந்து எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இப்போ ப்ரெஷர் வந்து ஹையர் தேன் த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இப்போ ஹையர் தேன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து இப்போ சுரங்கத்துக்கோ இல்லை கடலுக்கு அடியிலையோ போகும்போது தான் இந்த நிலமை வரும் அப்போ அப்சல்யூட் ப்ரெஷரை என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியரிக் வெளியில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மனுஷன் வந்து கடலுக்குள்ளேயோ இல்லை சுரங்கத்துக்குள்ளேயோ போகும்போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரோட காஜ் ப்ரெஷரை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் எப்போ ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மலை மேலே ஏறி போகும்போது ப்ரெஷர் குறையும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்லேருந்து காஜ் ப்ரெஷரை மைனஸ் பண்ணால் அப்சர்வ் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வி ஹாவ் சீன் தட் லிக்யூட் காலம் எக்ஸட் ப்ரெஷம் ஸோ த ப்ரெஷர் இன்சைட் த சி வில் பி மோர் இப்போ இப்போ வந்து கடலில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த பிக்சர் இப்படி தான் பார்த்தோம் இதை தான் நம்ம காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தான் பார்த்தோம் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த காலம் வந்து கீழே போக போக ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால தான் நம்ம சீக்கு அடியிலையோ இல்லை சுரங்கத்துக்கு அடியிலையோ போகும்போது ப்ரெஷர் அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க த லிக்யூடு காலம் எக்ஸட்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ த ப்ரெஷர் இன்சைட் த சி வில் பி மோர் திஸ் இஸ் மோர் தேன் டுவைஸ் த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை விட டூ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி எஸ்பெஷலி பிளட் வெசல் சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் கேன் நாட் வித் ஸ்டாண்ட் சச் ஹை ப்ரெஷர் அந்த ஹை ப்ரெஷரை அதால் தாங்கிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதான் நம்ம உடம்புல வந்து பிளட் வெசல் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து இங்கே கொடுக்கும்போது இது பஸ்ட் ஆகிடும் இல்லை ஏதோ இப்படி அழுத்தம் அதிகமாகும் போது அந்த பிளட் வெசல் வந்து இப்படி சுருங்கிடும் அப்போ அது நம்ம உயிருக்கே ஆபத்தாக கூட இருக்கலாம் ஸோ ஹென்ஸ் ஸ்கூபா டைவர்ஸ் ஆல்வேஸ் வியர் ஸ்பெஷல் சூட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தம் அதனால தான் ஸ்கூபா டைவர்ஸ்லாம் தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கடலுக்குள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன் பெட்ரோல் பங்க் த டயர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஏ யூனிட் கால்டு பிஎஸ்ஐ பெட்ரோல் பங்கில் வந்து நம்ம டயர் இதில் காற்று எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம்னா அது பிஎஸ்ஐயில் தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பாஸ்கல் பெர் இன்ச் அப்படின்னு அர்த்தம் பாஸ்கல் பெர் இன்ச்சுன்னு அர்த்தம் இது தான் ஓல்டன் ஓல்டு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஃபார் மெஷரிங் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணணுங்கிறதையும் பார்த்தோம் காஜ் ப்ரெஷர்னால் என்ன அப்சல்யூட் ப்ரெஷர்னா என்ன பாரோமீட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து டாரிசலிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை எப்படி மெஷர் பண்ணணுங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பாஸ்கல்ஸ்லாம் பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ